আসসালামু আলাইকুম বিশ্বব্যাপী করোনার মহামারীতে সবাই আতঙ্কিত সবাই চিন্তিত এবং আমাদেরকে এই করোনার মহামারীতে আমাদেরকে কিছু নিয়ম কারণ মেনে চলতে হবে মধ্যখানে হচ্ছে কি শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা কমপক্ষে তিন ফুট কিছু ক্ষেত্র বিশেষে ছয় ফুট আমরা দূরত্ব শারীরিক দূরত্বটা বজায় রেখে চলবো এবং যেটা হাইজিন যেটা বারবার করে হাত ধোয়ার কথা বলা হচ্ছে সে হাত ধুবো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যে নিয়মাবলীগুলো আছে সেগুলো আমরা মেনে চলব এছাড়া যাদের সাধারণত শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগে সারা বছরই সিওপিডির পেশেন্টরা তাদেরকে নতুন করে করোনার ক্ষেত্রে আতঙ্কিত হওয়ার বা সবাই তাদেরকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই কারণ তারা সারা বছরই শ্বাসকষ্টে ভুগে এবং যারা সিওপিডি এবং শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগে আছেন তাদেরকে আমরা বলবো যে আপনারা আপনাদের নিয়ম মাফিক ওষুধ খান এবং নতুন কোন ওষুধ নিতে চাইলে সেই ক্ষেত্রে আপনার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী নতুন ওষুধ নিবেন কিন্তু পূর্বে যে ওষুধগুলো আপনি শ্বাসকষ্টের জন্য খাচ্ছিলেন সেগুলোই হুট করে বন্ধ করবেন এবং সেই ওষুধগুলো আপনারা নিয়ম মাফিকই চলবে এবং করোনার যেই সমস্যাটা করোনার যেই প্যান্ডেমিকটা করোনার যে উপসর্গগুলো সেগুলো কিন্তু সুস্থ মানুষদেরকেও এফেক্ট করতে পারে শুধুমাত্র সিওপিডি আছে তাদের ক্ষেত্রে না সব মানুষকেই এফেক্ট করতে পারে এবং করোনার ক্ষেত্রে নতুন করে শ্বাসকষ্ট তৈরি হয় সেক্ষেত্রে তাদের পূর্বের কোনো খুব বেশি ইতিহাস থাকে না শ্বাসকষ্টের এবং এই করোনাতে দেখা গেছে বিশ্বব্যাপী মহামারীর শতকরা আশি ভাগ লোক এই করোনাতে আক্রান্ত হয় আশি ভাগ লোকেরই দেখা যাচ্ছে কোনো উপসর্গ হয় না অন্ততপক্ষে বিশ ভাগ লোকের উপসর্গ দেখা দেয় যাদের উপসর্গ দেখা দেয় তাদের মাঝে অল্প কিছু জনেরই শ্বাসকষ্ট তৈরি হয় এবং যাদের অল্প কিছু মানুষের যখন শ্বাসকষ্ট তৈরি হয় তখন তাদেরকে নিয়ম অনুযায়ী চিকিৎসার ভেতরে আসতে হচ্ছে যাদের ক্ষেত্রে উপসর্গ তৈরি হচ্ছে না বা উপসর্গ বিহীন থাকছে এবং অল্প কিছু মেডিসিন তারা নিয়েও সুস্থ থাকছে কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট তৈরি হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা নতুন চিকিৎসার দিকে যাচ্ছি তাদের ক্ষেত্রে আমরা নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন সহ ভেন্টিলেশন ইনটিউবেশন যারা হসপিটালে অ্যাডমিশন হয় তাদের জন্য আমাদের চিকিৎসাটা ওই অনুযায়ী হচ্ছে কিন্তু যারা অলরেডি এই রোগে আক্রান্ত তাদের জন্য যারা সিওপিডিতে ভুগছেন বা শ্বাসকষ্টে ভুগছেন তাদের জন্য নতুন করে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই এবং এই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণ সচেতনতার জন্য নিয়মগুলো মেনে চলব এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যারা স্লিপ অ্যাপনিয়াতে ভোগেন এক্ষেত্রে আপনাদের ডিভাইসটা ক্লিনিনেসের ব্যাপারটা প্রতি সপ্তাহে একদিন আপনারা আপনাদের যে ডিভাইসটা ব্যবহার করেন স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্য যে মেশিনটি ব্যবহার করেন ঘুমানোর সময় তারা ওই মেশিনটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবেন এবং এটাকে অন্ততপক্ষে যারা ফ্যামিলিতে এমন কেউ করোনা পজিটিভ আছে বা ওই রুমে রাখা বা ওই রকমভাবে এক্সপোজ না রাখাটাই হচ্ছে গিয়ে বুদ্ধিমত্তা কাজ এবং যে ক্ষেত্রে আপনারা এই ক্লিনিনেসের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক যে নিয়মগুলো আমরা বলেছি যে একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে নর্মাল পানি দিয়ে ওয়াশ করে মুছে নেবেন কিন্তু এক্ষেত্রে নতুন করে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই যে আমি এই ব্যবহার করা বন্ধ করব কি না ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে গিয়ে আপনারা আপনাদের যে চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলো নিচ্ছেন সেগুলো হুট করে বন্ধ করবেন না যারা এই চিকিৎসার ভেতরে আছেন তারা এই চিকিৎসাটা কন্টিনিউ করবেন এবং অবশ্যই আপনার যে মেশিনটি ব্যবহার করছেন সেটি অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যে নিয়মে ক্লিনিনেস মেনটেন করা টিউবগুলো ক্লিন করা মাস্ক ক্লিন করা সব কিছুগুলো ক্লিন করে ব্যবহার করবেন আশা করি সবাই ভালো থাকবেন এবং আতঙ্কিত না হয়ে আপনারা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করবেন আর আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্স পালমোফিট এই দুর্যোগের মুহূর্ত আমরা আপনাদের পাশে আছি এবং ওভারঅল টেলিমেডিসিন সার্ভিসও আমাদের চালু আছে ধন্যবাদ সবাইকে